வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் என்ன பார்க்க போதான் நம்ம அறிவு நம்மளுடைய ஞானம் பெருகுவதற்கு நம்ம குழந்தைகளுடைய அறிவு ஞானம் பெருகுவதற்கு என்ன பரிகாரங்கள் செய்தால் அது வளரும் அப்படின்றத இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதற்கு ரெண்டு பரிகார முறைகள் நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறோம் நண்பர்களே இந்த ரெண்டு பரிகாரமும் எளிமையான பரிகாரங்கள் தான் சரிங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு பரிகாரம் இருக்கு இந்த ஞானம் இதை பற்றியான ஒரு பெருகத்துக்கு பரிகாரம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஞானம் எப்படி வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் நிர்ணயமாகுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இந்த பரிகாரத்தை நம்ம சொல்கிறேன் நம்ம ஜாதகத்தில் அஞ்சாம் இடம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் ஆகும் சரிங்களா அஞ்சாம் இடம் குலதெய்வத்தை கண்டறிய வைக்கும் லக்னம் கண்டறிய வைக்கும் லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துக்குரிய கிரகம் எந்த இடத்துல அமருதோ அதற்கான பலனை நமது வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் வழங்குவார் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அவர்கள் வழிபட்டு வந்த முதல் தெய்வமே நமது குல தெய்வம் இந்த ஐந்தாம் வீட்டில் அமரும் கிரகத்தை வைத்து ஜாதகர் பின்னாளில் எப்படிப்பட்டவராக வளர்ந்து வருவார் என்பதை ஜாதகர் ஜோசியர்கள் வந்து கணிப்பாங்க ஒரு சிலர் வளர்ந்து பக்குவப்படும் போது வேதாந்தியாகவும் ஞானியாகவும் மாறிவிடுகின்றனர் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு ஐந்தில் குரு அமர்ந்திருந்தால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நல்ல கருத்தை எடுத்து சொல்வார்கள் ஐந்தில் குருவோடு சந்திரனும் சேர்ந்து விட்டால் ஜோதிடத்தில் மேதைகள் ஆவார்கள் ஜோதிடம் மூலம் நல்ல ஆன்மீக கருத்துக்களை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார்கள் ஒருவரது ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு அஞ்சில் சனி பகவான் அமர்ந்து விட்டால் அவர் ஒரு காரியத்தை சாதிப்பதற்காக தனது சுகத்தை எல்லாம் தள்ளி வைத்துவிட்டு வாழ்க்கையில் வைராக்கியமாக செயல்படுவார் எல்லா வகையிலும் சுய சிந்தனையோடு தன்னை தெளிவுபடுத்தி கொள்வார் நாளைய நிகழ்வுகளை முதல் நாளே தெரிந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்வார் நாளடைவில் ஞானியாகி விடுவார் ஒருவரை பார்த்தவுடன் அவரை நல்லவர் கட்ட கெட்டவர் என்று பிரித்து கூட கூறுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு சக்தி கிடைச்சிடும் இப்படிப்பட்டவர் சமூகத்தையே ஞானியாக மக்களுக்கு நல்லது செய்வாங்க இது போன்ற ஜாதகம் அமைந்தவர்கள் சில பரிகாரங்களும் செய்து கொள்ள வேண்டும் முதல் பரிகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தில் குரு இருக்க பிறந்தவர்கள் இருபத்தி ஓரு வயதுக்கு மேல் தினசரி காலையில் எழுந்தவுடன் உங் தங்களது உள்ளங்கையை முகத்துக்கு நேரே வைத்து கொண்டு கண்களை மூடாமல் உள்ளங்கையை பார்த்து குலதெய்வத்தை நினைத்து வணங்கி வர வேண்டும் குலதெய்வ மருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் தவறாமல் வருடம் ஒரு முறையாவது குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்று வர வேண்டுங்க இந்த முறையை பின்பற்றி தவறாமல் நடப்பவர்கள் கூறும் கருத்து மற்றவர்களுக்கு வீதமாக மாறிவிடும் அனைத்து கலைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள் வருடம் ஒரு முறை சிறு திருச்செந்தூர் முருகனையும் தரிசித்து வர வேண்டும் சரிங்களா இது முதல் பரிகாரம் இரண்டாவது பரிகாரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தில் சனி இருக்க பிறந்தவர்கள் ஓகேங்களா லக்னத்தில் இருந்து ஐந்தாம் இடம் நான் சொல்லியிருக்கேன் என் முன்னாடி அந்த மாதிரி ஐந்தில் சனி இருக்க பிறந்தவர்கள் உலக விஷயங்கள் அனைத்தையும் தன் சிந்தனையால் உணரும் ஞானியாக விளங்குவார்கள் இவர்கள் இருபத்தோரு வயதுக்கு மேல் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் தினசரி காலை எழுந்தவுடன் ஒரு கை பழைய சாதத்தை காக்கைக்கு வைத்து வர வேண்டும் வருடம் ஒரு முறையாவது திருநள்ளாறு சென்று சனி பகவானை வணங்கி வர வேண்டும் இதனால் அவர்களின் ஞானம் பிரகாசம் அடையும் மக்களுக்கு எப்பொழுதுமே நல்லதையே செய்வார்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த இரண்டு விஷயங்களை பரிகார முறைகளை நீங்கள் செய்து வர உங்களுடைய அறிவு ஞானம் அனைத்தும் வளரும் அன்பர்களே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இந்த உங்கள் குழந்தைகள் கூட இதை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வரலாம் சரிங்களா அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இது அமையும் சரி சரி அன்பர்களே அடுத்த பதிவில் மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கப்புறம் அதாவது என்னென்னா நம் சம்பாதிக்கும் திறன் நமக்குள்ளே அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய சம்பளம் உயரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன அப்படின்ற ஒரு முறையை அடுத்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்